eine frühneuzeitliche Universität ist ja eben mehr als eine Bildungsanstalt und das ist wirklich ein Lebensbereich wie eine Stadt. Wie ist diese Verbindung zwischen Hof und Universität, was die materielle Kultur angeht? Wie genau komme ich mit meinen anthropologischen Methoden an die historische Überlieferung und wer war der Mensch eigentlich? Isotope Analysis gives us this picture. We say it's based on the you are what you eat principle. Personen, die jetzt in einer bestimmten Kleidung zu Grabe gelegt werden, haben gewissermaßen das letzte Zeichen für die Lebenden überlassen. Grundsätzlich ist die Restaurierung von archäologischen Textilien immer eine Herausforderung. Immer. Fototermin für einen Professor. Ortol Vormann der Jüngere, Professor der Rechte, verstorben 1640. Beinahe 400 Jahre später zeigt der Professor wieder Gesicht durch eine Rekonstruktion. Es ist schon absolut beeindruckend, also gerade die Wirkung der Augen, wenn man so wirklich auf Augenhöhe mit ihm ist und so in die Augen sieht, man hat eigentlich das Gefühl, dass er gleich anfängt zu sprechen. Es ist tatsächlich total lebensecht. Und das ist absolut beeindruckend. Das hätte ich selber auch nie so erwartet. Das sieht ja toll aus. Oh, sehr gut geworden, ja. Das ist ja wirklich beeindruckend. Ja. Auch die Augen. Die Rechtsmedizinerin hatte das Gesicht rekonstruiert, ohne Wissen um die Person, nur aufgrund des Schädels und DNA-Analysen. Ein Test für die Wege, die sie gehen wollen, um menschliche Überreste zu identifizieren, zuzuordnen, um Universitätsgeschichte lebendig zu machen. Die Ähnlichkeit zum Bild ist überzeugend. Das ist die Epitaphfigur. Genau. genau, also auch da ist die auch Ähnlichkeit ist sehr deutlich. Also können wir im Prinzip auch sagen, dass wir methodisch an der Stelle wirklich in die richtige Richtung marschiert sind. Und dass das natürlich jetzt exemplarisch ist für mögliche Nachfolgende. Das hat Modell, Modellcharakter ja, für das, was kommt. Und es ist natürlich auch für die Öffentlichkeitswirksamkeit die Kombination aus Gemälde, Epitaph, Figur und Rekonstruktion. Es ist halt gleich ein, ein besseres Lebensbild, was sich ganz gut darstellen lässt. Ortolf Vormann, der Jüngere, ist der erste einer kleinen Gruppe von Menschen, deren Gesichter rekonstruiert werden sollen, die symbolisch für die frühe Universität das Leben im Jena des 17. Jahrhunderts stehen. Es ist die Zeit der sogenannten kleinen Eiszeit. Und des Dreißigjährigen Krieges. Eine Zeit, aus der von Hunger, Krankheiten und Tod berichtet wird. Welche Auswirkungen hatte das auf das Leben in Jena, auf den Gesundheits- und Ernährungszustand der Menschen? Lebten Professoren besser, fetter als die Mehrheit der Bevölkerung? Wovon ernährten sie sich und, in der Folge, welche Pflanzen wurden angebaut, welche Tiere gehalten oder gejagt? Fragen, auf die Patrick Roberts am Max-Planck-Institut für Geoanthropologie Antworten sucht. Hello Patrick. Hi Enrico. I have for you the bones from the Colleghian Church. Ah. Some different graves inside the church, outside the church. And especially the two from Otto Forman Jr. Okay. And especially a bone from a wild poor for the analysis from a hunter, so I get in the next week other different bones from any wild animals for mm -hmm. the analysis. Great. Well, they make a perfect um, comparison for the, the older samples to look at what they were eating. Yeah. Um, and so we'll use the, the ribs to get an adult diet, so the last 15 years of life. And then the tooth sort of gives us a diet of a younger period um, of life. And very interesting if we have the same like the other professors, that we have the mean diet with wild animals. 
Yes, and also interesting, it seems that there may be differences in diet between the presidents and the rest of the Yana population. And we can also use it to look a bit at mobility um, from childhood and whether that's compared to Yana. Um, we can compare it with the historical records as well. Yeah, so we would now um, put this into to acid to sort of demineralize the bone to really get the protein out of there. Um, and through a series of chemical steps, we then end up with just the kind of pure collagen, um, which we can then weigh out into our mass spectrometer and get these measurements. I mean, I think so far what's interesting is that isotope analysis can be quite a broad method. It really is looking at amount of meat um, in a diet and, and very stark differences between sort of different types of plants. So C3 plants like wheat and barley and wild plants in Europe versus C4 plants like maize and millet. And so you would sort of expect actually that a historical population in central Germany would all look fairly similar. But actually, we're still already seeing differences, potential differences, even in the samples we've already analyzed, um, particularly between, say, the presidents uh, and the rest of the Yenna population, which is quite interesting. Okay. And at the moment, it looks like the presidents were eating slightly more meat, slightly more fish. Um, and so all isotope analysis can sort of really tell us are these trends in dietary yeah, yeah. practices. Um, right. And, you know, are they getting access to more meat, which is often a status food, um, depending on the type of meat, the same as fish. But we need to test this a bit further and see if this, right. this difference is, is really yeah, strong when we have more samples. Nice. Muss man die Annahmen über das Leben während des 30-jährigen Krieges überdenken? Lebten die Menschen besser als bisher angenommen? Oder nur eine kleine Elite, die bürgerliche Oberschicht, zu denen Professoren wie Otto Vommann gehörten? In der Universitätsbibliothek spürt Historiker Stefan Gerber dem Leben Otto Vormanns des Jüngeren nach. Und teilt Erkenntnisse. Der Großvater ist Pfarrer in Schleusingen gewesen und Gymnasialinspektor. Vielleicht gab es auch ein Familienstipendium. Es ist schon auffällig, dass er das gleiche Gymnasium besucht hat wie sein Vater. Auf jeden Fall. Obwohl er gar nicht geboren ist in Schleusingen, sondern in Jena und aufgewachsen ist. Wenn man dann den Weg sieht, auch bei der, mit dem Vater, was er geschafft hat in, als Doktor der juristischen Fakultät, war der Vater ja erst dann mit 35, der Sohn hat es mit 22 dann geschafft. Ja, das geht sehr, viel, ja. geht sehr viel schneller. Und wenn man bedenkt, dass er außer Jena dann in der Zeit noch in Gießen und in Königsberg studiert hat, so also an den ja auch noch wichtigen lutherischen Universitäten. Und dann ist 1620 schon die juristische Promotion und dann steigt er eben auch wirklich dann schnell auf. Ne? Zunächst in der ja. Philosophischen Fakultät und dann Assessor am Hofgericht ja. und 35 dann schon Ordinarius in der Juristenfakultät. Ja. Also das ist schon äh, eine recht schnelle Karriere. Ne? Ja. Allerdings ist die ja dann auch 1640 schon zu Ende. Aber man muss sagen, ja, viel mehr Aufstiegsmöglichkeiten hätte er auch gar nicht mehr gehabt zu dem Zeitpunkt. Ist Otto Vormann der Jüngere eine Ausnahmeerscheinung? Ein Einzelfall unter den Professoren des Collegium Jenense? Oder entwickelte sich eine Familienuniversität, an der Professorenposten vererbt wurden? War das bei Vormanns der Fall? Vormann der Jüngere hat viele Verdienste auf dem Gebiet der Rechte, aber dennoch. Was war er für ein Mann? Was erzählen Bilder über ihn, über Professoren im 17. Jahrhundert? Über Stand, Einfluss, Geld? 
ihre Rolle in der Entwicklung der Stadt. Was sagt sein Porträt einer Kostümhistorikerin? Er ist auf jeden Fall eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit, ähm, der sich hier mit einem großen Selbstbewusstsein und einer Selbstverständlichkeit in seiner Kleidung und seiner Materialität zeigt, die schon außergewöhnlich ist. Das Kleidungsstück, was natürlich als erstes ins Auge springt, ist der Kragen, ähm, der sogenannte Mühlsteinkragen. Also ich habe das mal so ein bisschen überschlagen und gehe davon aus, dass er um die 25 Meter Spitzenborte hier verarbeitet hat. Und so eine Spitzenklöpplerin, äh, wenn sie gut ist, schafft so ungefähr zweieinhalb Zentimeter am Tag. Das spricht eben auch wirklich für seinen sozialen äh, Status, weil die Spitze wird auch äh, als textiles Juwel bezeichnet und ist teilweise sogar um einiges teurer als Edelmetalle oder eben Edelsteine. Er ist ein Luxuskonsument. Was auch auffällt, ist das satte Schwarz der Stoffe. Für uns heute vielleicht nichts Besonderes, aber in der Zeit ähm, ja, wirklich die luxuriöseste Farbe, weil der Färbevorgang extrem komplex äh, war. Die Pigmente sind extrem teuer ähm, und das hat schon sehr spannende äh, Erkenntnisse gebracht, schon allein in der ersten Phase, wo wir zum Beispiel sehen, dass hier Schwarzfärber äh, da sind in Jena, also die wirklich diese sehr komplexen ähm, Färbevorgänge äh, äh, bewältigen können. Also wo man auch sagen kann, vielleicht wird doch nicht alles importiert. <lacht> Über die Stadt Jena erzählt es sehr, sehr viel. Wie ist das Handwerk hier aufgestellt? Wie wird hier Handel betrieben mit, mit Luxusgütern? Wer hat Zugang dazu? Wer darf das kaufen? Wer darf das tragen? Es ist so, dass in der frühen Neuzeit Kleiderordnungen bestehen. Und Orthof ist hier ein wunderbares Beispiel, weil wir hier sehen, er darf eigentlich fast alles, was sozusagen die Adligen bei Hof auch dürfen. Im Museum für Vorgeschichte in Halle-Saale arbeitet Restauratorin Friederike Leibe-Frohnsdorf an den textilen Beweisen. Restauriert die Kleidungsstücke, die nach der Bombardierung der Kollegienkirche in Jena Ende des Zweiten Weltkrieges aus Grüften und Gräbern geborgen werden konnten. Als Historikerin Kim Siebenhühner und Archäologe Enrico Paust sie im Frühjahr 2021 besuchen, ist sie noch ganz am Anfang. Vor ihr ein langer Weg der Geduld. Samt ist auch schwer zu reinigen, weil der natürlich geradezu also Schmutz einsammelt sozusagen und das muss man ja dann mechanisch entfernen. Das, bei einem flachen Gewebe wäre das, würde es etwas schneller gehen mit unter Umständen, ja. Man kann so grob sagen, etwas mehr als eine Postkartengröße am Tag schaffe ich abzusaugen. Wenn es gut läuft, vielleicht mal A4, also so was man sich jetzt so als Größe vielleicht vorstellen kann. Das Samtjäckchen ist ein Objekt des größten Fundes bürgerlicher Kleidung des 17. Jahrhunderts in Europa. Ich habe diese Unmenge an, an, an Textilien gesehen und äh, als erstes denkt man, das ist viel Arbeit. <lacht> ähm, aber gleichzeitig hat man gesehen, dass es tolle Objekte sind. Die Kleidung erzählt von wachsendem Selbstbewusstsein einer erstarkenden gesellschaftlichen Schicht, dem akademischen Bürgertum, das seit der Reformation an Bedeutung gewinnt. Man hat hier wirklich den Blick, wie mit den Textilien umgegangen wurde. Also man hat eben Reparaturen oder ja, kleinere Fehlstellen, kleinere Reparaturen. Man sieht, dass die Dinge vielleicht über eine längere Zeit getragen wurden. Also man ist relativ nah an dem Leben der Personen eigentlich dran. In der frühen Neuzeit ist Kleidung lesbar. Ist Kleidung der Ausweis, wer man ist, wie viel man hat, wie reich man ist, welchem Stand man angehört. Das verschwimmt natürlich zusätzlich, auch die Standesgrenzen sind dabei, zunehmend durchlässig zu werden. Und Personen, die jetzt in einer bestimmten Kleidung zu Grabe gelegt werden, haben gewissermaßen das letzte Zeichen für die Lebenden überlassen. Ja, wie sie gesehen werden wollen, als was sie gesehen werden wollen, also eine Standeszugehörigkeit nochmal lesbar zu machen, das ist besonders spannend an den Textilien. 
in der frühen Neuzeit ähm, äh, ist es sehr viel präsenter im Leben, das Sterben und vor allem auch die Vorstellung natürlich, was nach dem Tod ähm, passiert. Insofern ist ähm, das Begraben werden ein ganz entscheidendes Übergangsritual, ja, eine Rite de Passage, wie wir als Historiker sagen. Und hier können wir eben anhand der Funde etwas darüber lernen, wie Praktiken der Bestattung, wie Begräbnispraktiken ähm, vollzogen wurden. Der Tod als Tor zu einer anderen Zeit. Was erzählt er über Glauben, Hoffnungen und Werte, über das Selbstbild einer Person oder Gesellschaft? Ein Weg in die Lebens- und Gedankenwelt vor 400 Jahren.